అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నాను ముందుగా అందరికీ వెల్కమ్ టు స్తాక్ ఇచ్చిన తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి ఈ టూ డేస్ నుంచి ఎటువంటి బ్లాగు పెట్టట్లేదు కదండి నేను సో ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ఫీవర్గా ఉందనమాట అందుకని నేనేం పెట్టలేకపోయాను నిన్న మాత్రం ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి కొంచెం విషయం చెప్తాము అందరికీ అన్నట్టుగా నేను పెట్టాను అనమాట సో కానీ నేను పా నేను పాడిన పాట చాలామంది కొంతమంది బాగుందని అన్నారు సో చాలా థ్యాంక్ యూ అండి ఆ పాట పాడినప్పుడు నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాను అనమాట కాలేజ్ డేస్కి ఎందుకంటే కాలేజ్ డేస్లో నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేదానండి సింగింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఉండే కదా డ్రాయింగ్ సింగింగ్ ఇలాంటి వాటిలో క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ ఇలాంటి వాటిలో బాగానే పార్టిసిపేట్ చేసేదానమాట సో సింగింగ్లో అయితే నాకు ఎప్పుడు ప్రైజ్ రాలేదు కానీ పెయింటింగ్లో అలా వచ్చిందండి డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్లో అయితే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రైజ్లు అలా వస్తూ ఉండే అనమాట సో ఇదైతే ఎప్పుడు రాలేదు బట్ ఆశ మాత్రం తీరలేదండి సో నేను పాడుతూనే ఉంటాను అనమాట అప్పుడప్పుడు ఇలాగా ఆనందం వచ్చేసిందంటే సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను ఆ బాధ వచ్చినా సాంగ్స్ వింటూ ఉంటాను అలా అలవాటు అయిపోయి వాటితో పాటు పాడడం అలవాటు అయిపోయింది అనమాట సో అందుకని చేసి వాడేసేదాము సో కానీ చాలామంది కొంతమంది చాలా బాగుందన్నారు నా వాయిస్ బాగుందన్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి తర్వాత ఏం లేదండి ఈరోజు చాలా బట్టలు ఉన్నాయండి వాషింగ్ మిషన్లో వేసి పెట్టిన బట్టలు అని చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మడత పెట్టుకోవాలి ముందు వంట అయితే కంప్లీట్ చేసేసానండి దొండకాయ ఫ్రై చేశాను అది ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఇంకా షేర్ చేయలేదు అనమాట చూపిస్తాను అలాగే నేను ఏంటంటే చిన్న తాలిం దినుసులు వేసుకునే డబ్బా కూడా తీసుకున్నానండి తాలిం దినుసులు వేసుకునే డబ్బా ప్లాస్టిక్ తీసుకున్నాను అనమాట అందులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఉప్పు కారం పసుపన్నా ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఒక్కొక్క డబ్బా తీసుకుని తీసుకుని టైం ఎక్కువ పడుతుంది కదా అట్లా లేకుండా ఈజీగా ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను సో అది బా ఇది అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే నాకు బాగుంటుంది అనిపించింది సో అందుకని చెప్పేసి తీసుకున్నాను అనమాట ఆ డబ్బా చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది కూడా మీకు షేర్ చేస్తానండి ఇంకంటే మార్నింగ్ మార్నింగే క్యారేజీలతో అడవిడిగా ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఒకేసారి డబ్బా తీసుకుని పక్కన పెట్టుకొని అన్ని కర్రీలో వేసేసుకొని క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్ళి పెట్టేసుకోవడం ఉంటుంది అనమాట సో ఒక్కో డబ్బా కోసం వెళ్ళి తెచ్చుకోని ఎత్తుక్కో అక్కడ లేకుండా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అలాంటిది కొంచెం చూసుకున్నాను సో నేను ఎప్పుడు స్టీల్దే వాడేదానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టీల్ అస్సలు బాగుంటలేదు ఎంత కాస్ట్ పెట్టినా సరే ఎడ్జిల్లో పగిలిపోతుంది అనమాట పగిలిపోయి దాని మీద మూత సరిగ్గా పట్టట్లేదు నేను అలాగే అయిందన్న స్టీల్ కూడా ఉందన్నమాట తాలింపు దినుసుల డబ్బా ఏమిటంటే ఎడ్జిలు పగిలిపోవడం వల్ల దాని మూత సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు నేను గబుక్కని తీసేటప్పటికి మొత్తం డబ్బా పడిపోయింది కింద తెలుసు కదా తాలింపు దినుసులు అంటే చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి అవి ఎత్తడం కూడా ఏమీ కుదరదు సో అయినా అందులో ఎక్కువ లేవనుకోండి సో కాబట్టి లక్కీగా సేవ్ అయినట్టే పడిపోయింది అందుకే ఎందుకు వచ్చిందిలే అని చెప్పేసి నేను దాన్ని కూడా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుని అనేది మీ అందరికీ షేర్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఇంకేం మీ పని అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి టూ డేస్ నుంచి నేను వీడియోస్ పెట్టకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఏం ఏమి పా ఏదో మిస్ అయినట్టు అనిపించింది అనమాట సో అందుకని ఇంకా ఫీవర్ తగ్గింది కొంచెం నార్మల్గా ఉంది అనిపించిన మళ్ళీ సెల్ ఫోన్ పట్టుకున్నాను అనమాట సో చిన్న బ్లాగ్ అవుట్ చేస్తానండి మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఫాలో వీడియో వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనండి బాయ్ అండి స్టార్ట్ చేసేద్దాం బాదండి ఓకేనండి వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా మరి అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే డబ్బా ఉంది కదండి తాలిం దినుసుల డబ్బా దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసేసుకుని ఆరబెట్టుకున్నానండి నీట్గా ఎందుకంటే షాప్ నుంచి తెచ్చింది యాజ్టీస్ వాడేయకూడదు కదా అందుకని ఒకసారి నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇది ఈ ఆర్గనైజ్ ఈ ఆర్గనైజ్ చాలామంది ఇళ్ళల్లో చేసుకుంటారు బట్ నేను ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నేను ఇలా షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఒకవేళ తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఇంకా వదిలేసేయండి తర్వాత అండి ఇదేనండి నేను కొన్నది గ్రీన్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నాను అనమాట ఇంకా చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి బట్ నాకు ఇది నచ్చింది తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నేను వెళ్ళి షాప్లో పోపుల్ డబ్బా పెట్టుకునే దినుసులు పోపుల్ డబ్బా ఉందా అండి అని అడిగితే వాళ్ళు విచిత్రంగా చూసారండి అవంక పోపుల్ డబ్బానా అని చెప్పేసి పోపుల్ డబ్బా అంటే అర్థం అవ్వలేదు వాళ్ళకి అప్పుడు నేను అన్న తాలింపు దినుసుల డబ్బా ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు ఇచ్చారనమాట సో అందుకని మీకు రెండు విధాలుగా కూడా చెప్తున్నాను అనమాట అయితే ఏమైందంటే అది కడిగి పెట్టుకున్నాను కదా దానిపైన పేపర్ ఉంటుంది కదండి అది అతికి అతికి అప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు నానిపోయి వచ్చేసింది బట్ గమ్ము కొంచెం అంటుకుని వదలలేదు అది ఎలా క్లీన్ చేస్తాను అనేది మీకు తర్వాత షేర్ చేస్తాను చూద్దురు కానీ తర్వాత ఏంటంటే ఇది నేను స్టీల్ది ఉన్నా కూడా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్లాస్టిక్దే తీసుకున్నానండి స్టీల్ది కూడా చూశాను ఫైవ్
చాలా కాలం నుంచే వాడుతున్నానండి బట్ అది చాలా పాడైపోయింది చూడటానికి బాగానే ఉంది కానీ చివరిలో బీటలు వచ్చేసి మూత సరిపట్టట్లేదు అనమాట అందుకని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే నేను దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నేను దాన్ని కూడా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను పో తాలిం దినుసులు అనేది చూపిస్తాను నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇందులో కొంచెం పసుపు ఉంది కదా పసుపు టర్మరిక్ అది దాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి డబ్బాలోని ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా నేను ఎప్పుడూ తెలుసు కదా మీకు పసుపు వేసి కర్రీ చేసినప్పుడు చాలా ఆనందపడతాయి వస్తాను ఎప్పుడు నా వీడియోస్ చూసే వాళ్ళకైతే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో పసుపు కారం అలాగే ధనియాల జీలకర్ర పొడి విడివిడిగా అన్నీ కూడా సపరేట్గా ఇందులో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఎందుకంటే కర్రీస్ చేసేటప్పుడు ఈ బాక్స్ కూడా తెచ్చుకుని పక్కన పెట్టుకొని కంప్లీట్ అయ్యాక తీసుకెళ్ళి బాక్స్ పెట్టేసుకునేలా ఉండాలన్నమాట అట్లా అంటే ఈజీగా ఉంటుంది కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్గా మనకి వంట ఆడవిడే ఉండదు కదా సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని అనుకున్నాను అనమాట అది మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని షేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పసుపు ఆర్గనైజ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ధనియాల పొడిని వేస్తాను అనమాట మీరు ఏం చేస్తారంటే ధనియాల పొడి అలా విడివిడిగా వేసుకున్నప్పుడు మరీ ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకోకండి ఎందుకంటే ఎంత తక్కువ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకుంటే అంత మంచిదండి ఎందుకంటే పొడి నిలవ ఉండే కొలది దాని టేస్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఏం చేస్తారంటే మీరు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా ఒక టూ వీక్స్కి వన్ వీక్కి సరిపడే అంత మాత్రమే గ్రైండ్ చేసుకోండి తర్వాత అయిపోయాక మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకుని అలా స్టోర్ చేసుకోండి ఒకేసారి మొత్తం గ్రైండ్ చేస్తే దాని టేస్ట్ మారిపోతుందండి అందుకని నేను కొంచెం కొంచమే ఇట్లా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇది ధనియాల పొడి అనమాట సో ధనియాల పొడి ఇందులో వేసేసాను చూసారు కదా బాక్స్కి ప్రతి సెక్షన్కి విడివిడిగా గరెట్ స్పూన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట సో చాలా బాగానే ఉంది అది అది వన్ ట్వెం వన్ వన్ ఎయిటీ అంతా తీసుకున్నాడండి అతను వన్ ఎయిటీ తీసుకున్నట్టున్నాడు ఓకే వన్ ఎయిటీ తీసుకున్నాడండి ఆ డబ్బాకి సో పర్వాలేదు అని అనిపించింది క్వాలిటీదే ఇది సో ఇంకా ఇంట్లో వాడేది అవసరం ఉన్నదంటే ఇంకా తప్పదు కదండి తీసుకోవాలి కదా అందుకని చెప్పేసి తీసుకున్నాను అనమాట సో తర్వాత ఏంటంటే జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట నేను ఈ రెండు విడివిడిగానే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నేను అలా డబ్బాలో పెట్టుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాను బట్ ఇవి అలా కాకుండా ఇందులో వేసేసుకుంటే ఇక్కడ బయట పెట్టేసుకోవచ్చు కదా ఎక్కువగా నిలవ ఉండి ఎక్కువ కాలం ఉండాలి అనుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయండి ఇంక డైలీ వాడేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటే అవి బయట ఉంచుకుంటే ఏం పర్వాలేదు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను తర్వాత కొంచెం కారం అలాగా యాడ్ చేస్తా కారం అది కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుని ఎందుకంటే కారం కొంచెం రెండు సెక్షన్స్లో నింపుతున్నానండి నేను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ కొంచెం ఎక్కడ వేస్తానని చెప్పేసి ఆ పక్కన వేసేస్తాను అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే కారం అది రెండు సెక్షన్స్లో నింపుతాను ఎందుకంటే కారం కొంచెం ద ధనియాల జీలకర్ర పొడి మేము ఎక్కువ వేయకపోయినా కారం మాత్రం ప్రతి కర్రీలో కంపల్సరీ వేస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఎక్కువగా నింపాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట మీరు కూడా ఎలా ఎవరైనా ఇలా చేస్తే చేసేవా చేసి ఉండి ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో నేను ఏమన్నా మిస్టేక్ చేస్తే కనుక నేను కూడా సర్చ్ చేసుకోవడం ఉంటుంది కదా ఒకవేళ ఏమన్నా ఇలా చేయండి అలా చేయండి అంటే కనుక నాకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అందుకని సో కారం చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా కనబడుతుందో సో అన్నీ కూడా నింపేస్తున్నాను అనమాట నేను చాలా కారంగానే ఉందండి కారం కూడా ఇక వంట చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి ఇలా ఇలా ఈజీ అన్నీ అందుబాటులో ఉంటాయి సెక్షన్స్ అన్నీ సర్దుకున్న బాక్స్ మన చే మనకి దగ్గరలో ఉంటే కనుక చక్కగా అన్నీ స్పీడ్గా అయిపోతాయి అనమాట తడుంకొక్కరు లేకుండా నా వంట చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం మార్చుకుంటూ ఉండాలండి ప్రతీదీ నాకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అందుకని చెప్పేసి నేను ప్రతీదీ నాకు ఈజీగా ఎలా ఉంటుందో అలాగే నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో అది కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో సాల్ట్ అయితే నేను పెద్ద డబ్బాలోనే ఉంచుతానండి ఇందులో వెయిట్ లేదు అది పెద్ద కష్టమేం కాదు కదా కనపడుతుంది కదా ఎదురుగుండా సో అది ఎలా ఉంచేస్తున్నాను అనమాట ఈ మధ్యలో ఏంటంటే నేను బిర్యానీ స్పైసెస్ గరం మసాలా ఉంటుంది కదా అదనమాట అది అది కూడా అందులో వేసేస్తున్నానండి 
ఇంకా కంప్లీట్ అయినట్టు అనమాట ఇప్పుడు చిన్న ఏ స్పూన్ ఏ సెక్షన్కి ఆ స్పూన్ ఇచ్చాడు కదా అందులో ఆర్గనైజ్ చేసేసి అందులో పెట్టేస్తాను అనమాట సెల్ఫ్లో పెట్టేస్తానండి సో ఇలా ఎంతో నీట్గా చక్కగా పెట్టుకున్నామంటే ఎక్కడ తడి లేకుండా చూసుకొని పెట్టుకున్నామంటే చాలా నీట్గా ఉంటాయండి అలాగే మనకి టైం కూడా కలిసి వస్తుంది అనమాట ధనియాల పొడి ఎక్కడ పెట్టాం జీలకర్ర పొడి ఎక్కడ పెట్టాం గరం మసాలా పొడి ఎక్కడ పెట్టాం అని అడావిడ అడావిడ పడిపోకుండా అన్నీ ఒక చోట ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా మనం వంట చేసేటప్పుడు కంగారు లేకుండా ఉంటామన్నమాట సో ఇదండి నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకునే విధానం ఇలా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు చూపిస్తానండి దానిపైన స్టిక్కర్ అంటే ఇచ్చిన దగ్గర గమ్ ఉంటుంది కదా ఆ గమ్ము అంటుకుపోయి అలాగ చిన్న చిన్న స్పాట్ కింద వచ్చేసింది కదా అవి ఎలా పోతాయంటే కొంచెం ఆయిల్ ఉంటుంది కదండి అది కొబ్బరి నూనె అయినా కావచ్చు వంట ఆయిల్ అయినా కావచ్చు దాని మీద కొంచెం వేసి ఒక క్లాత్ పెట్టి తుడిచామంటే దానిపైన ఉన్న గమ్ముతో సహా మొత్తం చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా పోతాయి అన్నమాట మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎంత నీట్గా వస్తుందో పైన కూడా అట్లా అన్నాం అనుకోండి మొత్తం దానిపైన ఉన్న జిగురు పోతుంది అలాగే దానిపైన చిన్న చిన్న గీతలు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అలాగే పోతాయి అన్నమాట మొత్తం నీట్గా చేసేసుకోవచ్చు జిడ్డు ఏమి ఉండదండి నీట్గా ఉంటుంది ఇంకా జిడ్డుగా ఉన్న తర్వాత మనం వాష్ చేసేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఆ గమ్ అది పోవడమే కదా మనకు ముఖ్యం లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా డస్ట్ పడిందంటే అలా పేరుకుపోయి మరి డట్టీగా కనపడుతుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఇలాగా నీట్గా చేసేసుకొని క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు అండి నేను ఎప్పటి నుంచో తీసుకుందాం అనుకున్నానండి ఏం పర్వాలేదులే ఏం పర్వాలేదులే అని నెగ్లెక్ట్ చేశాను నా పోపుల డబ్బా కింద పడిపోయాక కానీ నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఆ ఇరుకులో నాకు ఇప్పుడు కష్టాలు అవసరమా అనిపించి ఇంక తప్పదని తీసేసుకున్నాను ఓకేనండి ఇదైతే ఆర్గనైజ్ చేసేసాను ఇంతేనండి ఇలాగా తర్వాత నేను సాలింపు దినుసులు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇది నేను ఒక ఒక దగ్గర చూశానండి ఇది ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారని ఈ డబ్బాలన్నీ ఖాళీ అయిపోయినాయి కదా ఇవి ఎందుకన్నా ఉపయోగపడతాయి ఏదన్నా జర్నీలు అలా వెళ్తాం కదండి అప్పుడు కర్రీసు కానీ లేకపోతే ఏదన్నా స్నాక్స్ అలా ఉంటాయి కదా పిల్లలు పల్లీలు అయ్యి అడుగుతారు అట్లా కూడా వేసుకొని బట్టుకెళ్ళాక ఉంటాయి అనమాట నేనేం చేశానంటే వెల్లుల్లి పాయలు అలా ఒలుచుకొని మధ్యలో అట్ట పెట్టానండి అట్ట మొక్క పెట్టాను సెక్షన్ డివైడ్ చేయడానికి ఆ పక్కనేమో ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటాను ఎండుమిరపకాయలు తెచ్చుకుని వేసుకుంటాను అనమాట నీట్గాని ఇది తాలిం దినుసులకి ఇది ఒకటి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను సెక్షను ఇంకో కంగారు కంగారు పడక లేకుండా ఇలాగ వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే ఎండుమిరపకాయలు ఒకే చోట ఉంటాయి అన్నమాట సో అది ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేసుకున్నాను నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే చూపిస్తానండి అది తాలిం దినుసులు ఎలాగని చెప్పేసి చూపిస్తాను ఇదేనండి నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో అయినా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఏంటంటే ఈ డబ్బా తీసుకున్నానండి ఇందులో జీలకర్ర జీలకర్ర ఇంకా యాడ్ చేయలేదు కొంచెం ఆవాలు సాయిపప్పు అదే మినపప్పు యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అలాగా తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు పచ్చిశనగపప్పు అలాగే తాలిం దినుసులు అన్నీ కూడా అందులో వేసేసుకొని ఇదేం పచ్చనగపప్పు అనమాట ఇది అన్నీ కూడా రెండు రెండు మూడు మూడు గుప్పులు వేసుకున్నాను ఇది కూడా అలాగే వేసుకుంటున్నాను అనమాట అన్నీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వేసుకుంటున్నాను అలా వేసేసుకొని తర్వాత జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంత తాలిం దినుసులు అయితే ఇవే కదండి సో ఇవే అన్నీ కూడా ఒక దాంట్లో మిక్స్ చేసేసుకుని వేసేసుకుంటున్నాను నేను తాలిం దినుసులు కావాలి అనుకున్నప్పుడు అన్నీ ఒకసారి కదుపుకొని ఒక చిటి ఒక ఒక అరగుప్పుడు తీసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట సో అన్నీ ఒక చోట ఉంటాయి కాబట్టి ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు కాకపోతే అన్నీ సరిగ్గా మిక్స్ చేసుకుని తీసుకుంటే మనకి అన్నీ సరిపోతాయి అనమాట చూసారు కదా ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఒకసారి ఆ తర్వాత తాలిం దినుసులు తీసుకోవచ్చు అన్నీ ఒక డబ్బాలోనే ఉంటాయండి అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు ఎండుమిరపకాయలు కూడా ఒక సెక్షన్లోనే పెట్టుకున్నాను సో ఇవన్నీ నాకు వంట చేసేటప్పుడు పెద్ద కష్టం అనిపించాం అనమాట ఈజీగా ఎత్తుక్కోకుండా ఒకే చోట ఉంటాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇది నేను ఒక బామగారు ఇలా చేయడం చూశాను అనమాట ఏం బామగారు అన్నీ ఇలా కలిపేశారు అంటే తాలిం దినుసులు ఎక్కడెక్కడో ఎత్తుక్కోవడం ఎందుకని ఇలా చేసుకుంటానమ్మా అన్నారు సో నేను అదే నాకు గుర్తుకొచ్చింది సర్లే కదా అని నేను ఒక ట్రై చేశాను థ్యాంక్స్ బామగారు సో ఇంకా అలా పెట్టాను అనమాట తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా నేనేం చేస్తానంటే 
చూసారు కదా టీ పెట్టుకున్నప్పుడు యాలక్కాయలు అవి వేస్తాం కదండి అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ డబ్బాలో వేసుకుని నాకు అవైలబుల్గా పెట్టుకున్నాను అనమాట యాలక్కాయలు లవమగ్గులు ఒక చోట ఎందుకంటే నేను కిచిడీ చేసినప్పుడు ఏదన్నా బిర్యానీకి సంబంధించిన చేసినప్పుడు నాకు కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లు నాకు దగ్గరలో ఉండాలని చెప్పేసి నేను అలా పెట్టుకున్నానండి ఒక డబ్బాలో ఓకేనండి అన్నీ సెట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను అన్నీ పెట్టేసుకుని ఆర్నీ చేసుకున్నాను చూసారు కదా దొండకాయ ఫ్రై చేస్తాను మీకు చూపించలేదు కదా సో అందుకని షేర్ చేస్తాను అనమాట ఇవన్నీ నేను నాకు నచ్చినట్టుగా నాకు అనుకూలంగా ఉంటా ఉండేలా నేను ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా మీ మీ వంటగది చిన్నగా ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేసుకుంటూనే ఉండాలండి ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడే మనం మార్పు చేయాలని ఆలోచన వస్తుంది అనమాట సో నాకు కూడా అందుకే వచ్చింది అలాగే నేను స్టార్ట్ చేశాను కూడా ఒక్కొక్క పని ఒక్కొక్క పని అలా అవుతుంది అనమాట సో ఇంతేనండి ఇదైతే నా ఆర్గనైజేషన్ అలా చిన్నగా అయిపోయింది ఈసారికి తర్వాత చూసారు కదా నా బట్టలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఇవన్నీ మడత పెట్టుకోవాలన్నమాట నీ వయసు వచ్చేస్తుందండి ఏంటి జ్వరం వచ్చిన మూలంగా అనుకుంటా యాక్టివ్నెస్ అయితే తగ్గింది సో రికవర్ అయిపోతానులేండి త్వరలోనే సో ఏం చాలా బట్టలు ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ ఐరన్కి ఇవ్వాలి కొన్ని ఏమి ఈయన చేసేసుకుంటారు కొన్ని తప్పదు అనుకుంటే ఇంకా ఐరన్కి ఇచ్చుకుంటాం అనమాట సో ఇవన్నీ మడత పెట్టేసుకుని ఇక బోన్ చేయాలండి లేట్ అయిపోతుంది కాసేపు టీవీ చూద్దామని అనుకుంటున్నాను సో మళ్ళీ టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ ఎందుకో చూడకపోతే ఎట్లా నేను ఎక్కువగా టీవీ చూడనండి సో అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ టీవీ కట్టేసి వచ్చి వేరే పనులు మూలిగిపోయాను అనమాట స్వీట్ కార్న్స్ ఉడకబెట్టానండి నేను రాత్రి తీసుకొచ్చారు సో ఉడకబెట్టేసాను ఎందుకంటే నేను కొన్ని కొన్ని ఏమో మొత్తం తొక్క అంతా రిమూవ్ చేసి తీసుకొచ్చారు కొన్ని ఏమో మామూలుగా తొక్కుతో ఉన్నాయి అంటే కదా కండీలో అవి తీసుకొచ్చారు సో నేను ఎక్సండి తొక్కలన్నీ త్వరగా ఉడకబెట్టేయాలండి లేకపోతే అవి ఆరికిపోయినట్టు అయిపోతాయి కదా సో అందుకని కుక్కర్లో నేను ఉడకబెట్టేస్తానండి సో ఇవి సాయంత్రం ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద బాగానే ఉంటాయి అనమాట సో అంతేనండి అయిపోయింది నా పని అయితే మాత్రం ఇక అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ ఆ పో ఆ తలిం దినుసుల డబ్బాలో నేను ఆర్గనైజ్ చేసింది అంతా కూడా బాగానే ఉంది అనుకుంటున్నానండి ఒకవేళ మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా నేనైతే ఇంతకుముందు ఒకసారి ఇలాగే పెడదామని అనుకున్నాను కానీ ఆ ఎందుకులే మందు అది చిన్నదే కదా అంత పెద్ద కష్టం ఉందలో అనుకోవచ్చు అనుకుని ఏం చేయలేదు బట్ మన పోకుల డబ్బా కింద చేజారిపోయిన తర్వాత నేను అలాగా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇక తప్పదు ఇలా చేసుకోవాల్సిందే అని చెప్పేసి అందుకని చెప్పేసి చేసుకున్నాను మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి ఇంకా వీడియో అంతా అప్లోడ్ చే నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు లాగ్ అంతా పెడితే నాకు వీడియో లెంత్ పెరిగిపోతుంది సో అందుకని చెప్పేసి అంతా నేనేం పంపి షూట్ చేసి పెట్టట్లేదండి వీడియో తీసి పెట్టట్లేదు కానీ మీకు ఉపయోగపడతాయి అనుకున్న విషయాలు మాత్రమే అందుకు షేర్ చేస్తున్నాను ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఒకవేళ నా ఛానల్ చూస్తుంది ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా బాయ్ అండి